Oh, I'm hungry. Is there anything left in the fridge? Uh, I think there isn't. But there's an apple on the table. And there are some bananas in the cupboard. Hello, salutare! How are you? Ce faceți? Sunt Julie de la English Engleză, iar în această lecție video din seria English in 5 Minutes, serie în care discutăm teoretic și practic chestiuni de gramatică a limbii engleze cu aplicabilitate în conversația de zi cu zi, vorbim despre două expresii care ne dau puțină bătaie de cap nouă vorbitorilor de limba română care studiem limba engleză. Este vorba despre there is, respectiv there are, prin care exprimăm existența a ceva sau a cuiva. Deci sensul lor ar fi de se află, există sau și mai simplu este, respectiv sunt. Ca în exemplele, there is a big tree in my garden, este un copac mare în grădina mea. Sau, there are two men outside, sunt doi bărbați afară, se află doi bărbați afară. Acestea sunt unele dintre acele expresii care nu prea au sens pentru noi dacă le traducem mot a mot. Și de aceea trebuie exersate, reținute și utilizate în mod automat, fără a încerca să le traducem mental. Vom studia aceste expresii la toate cele trei aspecte, afirmativ, negativ și interogativ, la cele două numere, singular și plural, și în final vom face și o comparație între expresia there is și expresia it is, care practic înseamnă același lucru, este. La finalul acestei lecții video, dumneavoastră veți putea exprima în engleză, pe baza celor studiate aici, Enunțurile? Este un tren pe peronul 8. E un tren rapid. Câte bănci sunt prin apropiere? Nu sunt bănci deloc. Cu sensul, nu e nicio bancă. Deci, urmăriți până la final și rezolvați exercițiul. Dacă apreciați ceea ce vedeți, nu uitați să ne dați un like, un share sau să vă abonați la canalul nostru video dacă nu ați făcut-o deja. Let's begin! Să începem! Expresiile there is, respectiv there are, sunt formate cu ajutorul adverbului there, care înseamnă acolo, respectiv formele verbului to be, is, este, respectiv are. Deci sensul ar fi there is, acolo este, respectiv there are, acolo sunt. Dar sunt folosite pentru a exprima existența a cuiva sau a ceva. De asemenea, e de recomandat să exersăm și să ne însușim bine și pronunția acestor expresii, căci aici avem sunetul d reprezentat prin acest grup de litere TH, este vorba despre un Z cu limba între dinți, un sunet specific limbii engleze, D, care în limbajul vorbit rapid devine D, pur și simplu. Deci, there is, sau pur și simplu there is, dar niciodată Z, there is, sau there are. Să nu spunem astfel. La varianta de plural, mai avem o dificultate de pronunție, pentru că avem de două ori acest sunet R, specific limbii engleze, pronunțat R. Deci vom spune there are, there are. Iar succesiunea acestor două sunete este destul de greu de pronunțat la început, dar cu exercițiu se poate. There are, there are two men outside. There, there are. Ca sens, cum spuneam, această expresie indică existența, faptul că ceva sau cineva este adică există sau se află și se aplică atât când vorbim despre existența unor obiecte, noțiuni sau trăiri, cât și a unor ființe, deci inclusiv persoane. La afirmativ avem așadar formele there is, cu varianta scurtă there's, respectiv la plural there are. La negativ pur și simplu adăugăm not după expresie, deci vom avea there is not, nu este sau nu se află, cu variantele prescurtate there isn't. Iată, negația not s-a contractat, a devenit mai scurtă prin eliminarea sunetului o și înlocuirea lui în scriere cu un apostrof, isn't, și contopirea cu verbul to be, cu verbul is, there isn't. Sau, o altă variantă tot de negație, o altă variantă a acestei contracții este there's not, deci avem there's, there is, respectiv negația not, plasată după. There's not. Oricare dintre aceste variante este corectă. La plural, la fel, se adaugă negația not, there are not și, din nou, negația not poate fi contractată, poate fi prescurtată, there aren't, there aren't. Nu există, nu sunt, nu se află. 
Iar pentru interogativ, pentru întrebări, deci, verbul to be, forma is, respectiv are, își schimbă locul cu adverbul there, devenind primul cuvânt al întrebării. Și întrebarea devine is there, este sau se află, respectiv are there, sunt sau se află, după cum vom vedea și în exemplele de mai jos. Acum, aceste expresii pot căpăta și forme de trecut sau de viitor sau orice alte timpuri verbale, dar despre ele vom vorbi într-o altă lecție video. Pentru câteva exemple, să ne imaginăm mai întâi o situație de comunicare în care ne descriem orașul. Și spunem, de exemplu, în orașul meu este un parc mare, sunt câteva restaurante, nu sunt multe clădiri vechi și nu este zăpadă deloc. Vom spune așa. In my town there's a big park. In my town, în orașul meu, there's, este sau există, a big park, un mare parc. Deci, in my town there's a big park. Apoi, there are a few restaurants. There are, există sau sunt, a few, puține, restaurants, restaurante. There are a few restaurants. Apoi, there aren't many old buildings. There aren't, iată varianta de negativ, nu sunt sau nu există. There aren't many, multe, old buildings, vechi clădiri. Deci, there aren't many old buildings, nu sunt multe clădiri vechi. There isn't any snow. There isn't, nu există sau nu este, any, nicio, snow, zăpadă. Deci, nu este zăpadă deloc, ar fi sensul. There isn't any snow. Aici este o particularitate a limbii engleze, pentru că în mod normal acest any înseamnă vreo. Și atunci, traducerea motamu ar fi, nu există vreo zăpadă. Dar sensul, bineînțeles, în română este mai bine redat cu nu există sau nu este zăpadă deloc. There isn't any snow. Iată și câteva exemple de întrebări și răspunsuri folosind aceste expresii. De exemplu, suntem pe stradă și vrem să întrebăm pe cineva dacă este o bancă prin apropiere. Și spunem așa. Excuse me, is there a bank near here? Avem așa. Excuse me, scuzați-mă. Is there, este sau se află a bank, o bancă, near here, în apropiere de aici, deci în apropiere. Excuse me, is there a bank near here? Și răspunsul ar putea fi, yes, there is, da, este, sau da, există, sau da, se află, sau din potrivă, no, there isn't, iată forma negativă prescurtată, nu, nu este, no, there isn't. O altă întrebare, întrebăm pe cineva câți studenți sunt în clasa lui. Și spunem așa, How many students are there in your class? How many, cât de mulți sau câți, students, studenți, are there, iată întrebare, are there, sunt sau există sau se află, in your class, în clasa ta? How many students are there in your class? Și răspunsul poate fi scurt, 25, de exemplu, 25, sau se poate adăuga și expresia there are. There are 25. Sunt 25. There are 25. O altă structură verbală care are tot sensul este, este it is. Aici avem pronumele neutru it, care denumește orice altceva decât persoane, respectiv is, verbul este. Deci it is ar însemna el este sau ea este, când ne referim la orice altceva în afară de persoane. Acest it is înseamnă și el, cum spuneam, este, însă nu indică neapărat existența, ci mai degrabă aduce o explicație despre natura unui obiect sau a unei acțiuni. Iată un exemplu în care putem compara cele două structuri. De exemplu, suntem la gară și spunem, este un tren la 8.30, este pe peronul 6. Deci, în primul enunț, este un tren la 8.30, menționăm existența trenului. În al doilea enunț, e pe peronul 6, dăm o explicație despre el. Și vom spune așa. There's a train at 8.30. There's, este sau există, a train, un tren, at 8.30, la 8.30. 
it is on platform 6. El este, deci it ține locul trenului, trenul este, it is on platform 6, pe platforma sau pe peronul 6. It is poate apărea și sub forma contractată, prescurtată, it's. E. Deci, it's on platform 6. E pe peronul 6. Deci, din punct de vedere gramatical, diferența dintre there is și it is este faptul că în expresia there is nu există un subiect. El urmează după aceea. Este vorba despre train, trenul. Însă, în structura it is există un subiect și acesta este it, care denumește, care ține locul trenului. It is, trenul este, el este. Urmat de explicația pe care dorim să o dăm referitoare la tren. Acum, expresia it is poate și a apărea în forme interrogative sau negative. La fel ca și de is, pentru a formula întrebări, elementele expresiei își schimbă locul între ele și atunci is trece în fața lui it. Și atunci pot pune, de exemplu, întrebarea Is it a rapid train? Este un tren rapid? Is it a rapid train? Este el, adică trenul, un rapid tren? Is it a rapid train? Și răspunsul poate fi yes, it is. Yes, it is. Da, el este. Este rapid. Yes, it is. Aici o mică observație de pronunție. Această expresie it is pronunțată rapid poate fi auzită it is. Deci acest t se moaie într-un r. Și atunci vom spune it is. Yes, it is. Sau, din potrivă, no, it isn't. Nu, nu este. Nu este un tren rapid. În cazul acesta pot continua conversația folosind din nou expresia is there. Întrebând dacă nu cumva este un tren rapid mai târziu. Deci dacă nu există un tren rapid mai târziu din nou, mă întorc cu discuția la existență. Și atunci voi folosi din nou is there. Is there a rapid train later? Este un tren rapid mai târziu. Deci is there este... A rapid train, un rapid train later, mai târziu. Is there a rapid train later? Și bineînțeles răspunsul poate fi afirmativ sau negativ, dar neapărat tot cu expresia there is. Yes, there is. Da, este. Respectiv, no, there isn't. Nu, nu este, nu există. Să recapitulăm. În această lecție video am vorbit despre expresiile there is, there are, utilizate pentru a exprima existența a ceva sau a cuiva. Și am văzut și care sunt diferențele dintre there is și it is. La final, vă invit să exprimați în engleză enunțurile propuse la început. Vi le reamintesc. Este un tren pe peronul 8. E un tren rapid. Câte bănci sunt prin apropiere? Nu sunt bănci deloc. Cu sensul, nu e nicio bancă. Deci, apăsați butonul de pauză, rezolvați exercițiul, după care reapăsați play pentru a vedea și a asculta variantele corecte. Good luck! Succes! Variantele corecte sunt There's a train on platform 8. There's a train on platform 8. It's a rapid train. It's a rapid train. How many banks are there around here? How many banks are there around here? There aren't any banks there aren't any banks în speranța că cele prezentate aici vă sunt de folos în studiul limbii engleze vă mulțumesc pentru vizionare vă aștept în continuare pe canalele noastre English engleză respectiv English engleză 2 pentru noi lecții video vă invit să ne dați un like un share sau să vă abonați la canalul nostru video în caz că apreciați ceea ce vedeți iar până în data viitoare vă doresc all the best toate cele bune. Goodbye!